హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ అనేది రీసెంట్గా జరగడం జరిగింది దాంట్లో బాట్నీలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అసలు యాక్చువల్గా ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి వచ్చాయా అవుట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి వచ్చాయా అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి అలా డిస్కస్ చేయాలంటే వచ్చినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా దానికి ఆన్సర్స్ అనేవి ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లారిఫికేషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఈజీ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అదర్ మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ మన యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎన్సీఆర్టీ నుంచే వస్తాయి సో ఆ క్లారిఫికేషన్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఇవ్వబోతున్నాను కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి నేను ప్రతి క్వశ్చన్ ఏంటి ఓకే ఏ బుక్లెట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ చెప్తాను ప్రతి దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను ఎన్సీఆర్టీస్లో ఏ పేజీలో మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను కాబట్టి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చూడండి మనం వచ్చేసేసి ఇక్కడ మీరు ఎఫ్ త్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో దిస్ ఈస్ అఫ్ త్రీ అనే కోడ్ బుక్లెట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బుక్లెట్ కోడ్ మీద మనం డిస్కషన్ అనేది చేయబోతున్నాం దీనిలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ దానికి ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్తాను ఎక్కడ ఆన్సర్స్ ఏంటి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనే దాని గురించి ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి సో చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ జీరో వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ జీరో వన్ ఈ వన్ జీరో వన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వన్ జీరో వన్లో చూడండి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఫినామినా ఆఫ్ లియోట్రోఫిజం రిఫర్స్ టు అనేసి ఇచ్చాడు ద ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూస్తే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ టూ అలీల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ద టూ అలీల్స్ జీన్స్ కంట్రోలింగ్ ఏ సింగిల్ ట్రేట్ అన్నాడు ఏ సింగిల్ జీన్ ఎఫెక్టింగ్ ద మల్టిపుల్ ఫినోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నారు యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఏంటంటే దిస్ వన్ ఓకే మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది మన ఎన్సీఆర్టీస్లో ఏ ఇయర్లో ఉంది ఏ బుక్ ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఇది మనకు సెకండ్ ఇయర్ బుక్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఇయర్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీలో పేజ్ నెంబర్ కన్న చూస్తే ఎయిటీ ఫైవ్లో పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఈ ఆన్సర్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ చూడండి ఇని టిష్యూ కల్చర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లీఫ్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ఏ కల్చర్ మీడియం టు ఫామ్ క్యాలస్ దిస్ ఫినామినా మేబీ కాల్డ్ యాజ్ అన్నాడు మేబీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్టూడెంట్ పెట్టినటువంటి ఆన్సర్ డిఫరెన్షియేషన్ పెట్టాడు దట్స్ నాట్ ఏ డిఫరెన్షియేషన్ ఇట్స్ అ డీ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ నుండి ఏర్పడినటువంటి ఏ సెల్స్ని తీసుకున్నా కూడా అవి మళ్ళీ మెరిస్టమాటిక్ అంటే పర్మనెంట్ టీస్ టిష్యూగా కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అవి మెరిస్టమాటిక్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డీ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాడు ఆ డీ డిఫరెన్షియేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెకండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసేసి దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఫస్ట్ వన్ మరి ఇది ఇక్కడ ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి టూ ఫార్టీ ఫైవ్లో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ పేజ్ నెంబర్లో ఈ ఆన్సర్ అనేది మీకు దొరకడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ త్రీ ఒకసారి చూడండి వన్ ఆర్ త్రీ కన్న చూస్తే మూమెంట్ అండ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఆయాన్స్ అక్రాస్ ఏ మెంబ్రేన్ అగేనెస్ట్ దియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ కెన్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై అన్నారు ఆన్సర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ థర్డ్ వన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దట్ ఈస్ అది మరి ఎక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ నైన్ వన్ సెవెంటీ నైన్ పేజ్ నెంబర్లో దొరుకుతుంది సో నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ జీరో ఫోర్ అమాంగ్ ద ఈవిల్ క్వార్టర్ విచ్ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పేసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అ హ్యాబిటెట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇక్కడ మరి ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు వన్ జీరో ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి సెకండ్ ఇయర్లో పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టి పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకు 
264 and also 262 262 ante continuation untundi ee rendu pages ganu meer answer anedi meeku dorukutundi next question chudandi next question chuste upon exposure to uv radiation dna stained with ethidium bromide will show adi ye color chuvistundi antunadu the answer is absolutely third one bright orange color anedi chustu untundi 105 మరి ఎక్కడ మనకు ఎన్సిఆర్లో కనబడుతుంది అంటే మనకు సెకండ్ ఇయర్ లాగే అనేది సెకండ్ ఇయర్లో ఎన్సిఆర్టీలో మీరు పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో దీని ఆన్సర్ అనేది మీకు కనబడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వన్ జీరో సిక్స్ గివ్ ఇన్ బిలో ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించింది అసర్షన్ రీజన్స్ ఇచ్చాడు అసర్షన్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ గ్యామెటో ఫైట్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ మాసెస్ ఈజ్ ప్రోటోనిమా స్టేజ్ అనేది దానికి రీజన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రోటోనిమా డెవలప్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ స్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద క్యాప్సూల్ అన్నాడు దీనిలో అప్రోప్రియేట్గా ఏమైతే ఉన్నా అసర్షన్ రీజన్స్ ఏది కరెక్ట్ ఏది దానికి కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాయి ఇవందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ కనుక మనం చూస్తే వన్ జీరో సిక్స్కి దట్స్ అ ఫోర్త్ ఆప్షన్ బోత్ అసర్షన్ రీజన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఏ అనేసి చెప్తా ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎన్సిఆర్టీస్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో మనకు దీని ఆన్సర్ అనేది కనపడతా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ త్రీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ యూ క్యారెట్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఫైఎస్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అయితే మరి ఇది ఎక్కడ ఎన్సిఆర్టీలో ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే మనం వన్ జీరో సెవెన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో సెకండ్ ఇయర్లో మనకు పేజ్ నెంబర్ త్రిపుల్ వన్ ఈ పేజ్ నెంబర్ త్రిపుల్ వన్లో మీకు దీని ఆన్సర్ దొరకడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ద హిస్టారిక్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ ద ఎర్త్ సబ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ రియో డి జెనేరియో ఇన్ ద ఇయర్ అనేసి అడిగాడు ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ అబ్సల్యూట్లీ దర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ రియో డి జనరీలో వెర్త్ సబ్మిట్ జరగడం జరిగింది మరి ఇది ఎన్సిఆర్టీస్లో ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో మనకి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్ సెవెన్ పేజ్ నెంబర్లో దొరుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ జీరో నైన్ గివెన్ బిలో అవర్ది అసర్షన్ రీజన్స్ అనేది ఇచ్చాడు మరి దానికి ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముంది అసర్షన్ ఏముంది రీజన్ ఏముంది ఒకసారి చూడండి అసర్షన్ వచ్చేసేసి ఫస్ట్ ఏటీపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎట్ టూ స్టెప్స్ ఇన్ గ్లైకాలసిస్ గ్లైకాలసిస్ టూ స్టెప్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఏటీపీ యూజ్ చేయబడుతుంది టూ స్టెప్లో గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్లో టూ స్టెప్స్ దగ్గర ఏటీపీ యూజ్ చేయబడుతుంది దానికి రీజన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏటీపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్పేట్ అండ్ సెకండ్ ఏటీపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రక్టో సిక్స్ ఫాస్పేట్ ఇన్ టు ది ప్రక్టోస్ వన్ సిక్స్ డై ఫాస్పేట్ అన్నాడు అబ్జల్యూట్లీ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి మనకు వన్ జీరో నైన్కి ఆన్సర్ మనకి ఫోర్త్ వన్ వస్తుంది సో చూడండి బోత్ అసర్షన్ రీజన్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు దీనికి మనకు ఎన్సిఆర్టీలో ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎన్సిఆర్టీలో మనకు పేజ్ నెంబర్ టూ టూ నైన్ పేజ్ నెంబర్లో దొరుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ వన్ జీరో ఈ వన్ వన్ జీరో క్వశ్చన్కి సంబంధించింది ఏంటంటే ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఇన్ ఈ కాలమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ మీజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్నాడు అబ్జల్యూట్లీ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి మనకి డాప్సన్ యూనిట్స్ ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ వన్ వన్ టెన్కి సంబంధించినటువంటి మనకు ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ మనకి ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ బుక్ చూడండి 
సెకండ్ ఇయర్ బుక్ చూసారు అంటే దాంట్లో పేజ్ నెంబర్ టూ ఎయిట్ టూలో మీకు దీని ఆన్సర్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్న చూస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ వన్ టూ ఇచ్చాడు ఆ దాంట్లో ఏది కరెక్టు ఏది తప్పు రెండు కరెక్టా రెండు తప్పు అనేది ఏముంటుంది చూడండి ఎండార్క్ అండ్ ఎగ్జార్క్ ఆర్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ సో ఇది మనకి యాక్చువల్గా ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది రూట్ సిస్టమ్ అన్నాడు దీనిలో అబ్జల్యూట్లీ ఏంటి అంటే దీనికి ఆన్సరు మనకు వన్ 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 త్రిబుల్ వన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సరు దట్స్ అ థర్డ్ వన్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ బట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ట్రూ అనేసి అంటున్నాడు ఓకే ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ దీనికి మరి ఎక్కడ మనకు ఎన్సీఆర్లో కనబడుతుంది త్రిబుల్ వన్కి సంబంధించింది అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ గాన మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్లో మీకు ఈ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ అనేది దొరకడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వన్ టూ ఒకసారి చూద్దాం వన్ వన్ టూ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎటరోస్పోరస్ టెరిడోఫైట్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి డెఫినెట్గా ఇక్కడ సెలాజినెల్లా అండ్ సాల్వినియా మరి ఈ ఆన్సర్ ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడ దొరుకుతుంది వన్ వన్ టూకి సంబంధించినటువంటి ఇది వచ్చేసేసి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో పేజ్ నెంబర్ థర్టీ నైన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఓకే పేజ్ నెంబర్ థర్టీ నైన్లో కనుక మీరు చూసారు అంటే ఈ థర్టీ నైన్ పేజ్ నెంబర్లో మీకు దీని ఆన్సర్ అనేది దొరకడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఈ స్టేట్మెంట్స్లో మనకు ఏబిసిడి ఇచ్చాడు డెట్రివోర్స్ పర్ఫామ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద హ్యూమస్ ఈజ్ ఫర్ ద డిగ్రేడెడ్ బై సమ్ మైక్రోబ్స్ డ్యూరింగ్ మినరలైజేషన్ వాటర్ సాల్బుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ go down into the soil and get precipitated by the process called as a leaching anadu the detritus food chain begins with the living organism earthworms break down detritus into smaller particles by the process called as a catabolism and step padu idi actually manaku ichina 20 question ee question ki mari answer entante absolutely a b c maatrame correct okay question number 113 ki sambandhinchina 20 answer a b c ఇవి మాత్రమే కరెక్ట్ మిగతా అవి రాంగ్ అనేసి అర్థం మరి ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి దీని ఆన్సర్ ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడ కనబడుతుంది ఏ ఇయర్లో కనబడుతుంది అంటే ఇది సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో కనబడుతుంది మనకు పేజ్ నెంబర్స్ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి ఈ పేజ్ నెంబర్ రెండు అంటే కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది టూ ఫార్టీ త్రీ పేజ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఇవ్వడం జరిగింది టూ ఓకే ఇవి మనకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నాం వన్ వన్ త్రీలో ఉన్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫోర్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ వన్ వన్ ఫోర్ కానీ మనం చూస్తే ఎగ్జైల్ ప్లసెంటేషన్ ఈజ్ అబ్జోర్డ్ ఇన్ ఎగ్జైల్ ప్లసెంటేషన్ ఈజ్ అబ్జోర్డ్ ఇన్ అనేసేసి వన్ వన్ ఫోర్ క్వశ్చన్ అని చూస్తూ ఉన్నాం దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి చైనా రోస్ పిట్వీనియా అండ్ లెమన్ ఇవి యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఆన్సర్స్ ద పాయింట్ ఏంటంటే మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ అనేది బుక్లో ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఎన్సీఆర్టీస్లో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర మీకు ఈ ఆన్సర్ అనేది కనబడడం జరుగుతుంది ఓకే ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేశారంటే వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మీకు అక్కడే దొరికిపోతాయి అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫ్యామిలీస్ గురించి ఇచ్చాడు ఫ్యామిలీ ఫ్యాబేసీ డిఫర్ ఫ్రమ్ ది సోల్నేసి అండ్ లిలియస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది స్టెమెన్స్ పిక్ అవుట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెసిఫిక్ టు ఫ్యామిలీ ఫ్యాబేసీ బట్ నాట్ ఫౌన్ ద సొల్నేసి లిలియసే సొల్నేసి లిలియసియో కాకుండా ఫ్యాబేసీలో మాత్రమే ఉండేటువంటి స్టేమింగ్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనేసి అంటున్నాడు వన్ వన్ ఫైవ్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకు ఫోర్త్ వన్ ఓకే ఇదేంటంటే డయా డెల్ఫస్ అండ్ డైతీక శాంతర్స్ అనేటివి ఎస్పెషల్గా ఫ్యాబేసీలోనే ఉంటాయి రిమైనింగ్ రెండింటిలో ఉండవు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే మరి దీని ఆన్సర్ మనకి ఎక్కడ కనబడుతుంది ఓకే వన్ వన్ ఫైవ్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్లో మీకు ఈ ఆన్సర్ అనే
ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन का ना अबर्व चे द रियाक्षन सेंटर इन पीएस टू रियाक्षन सेंटर इन पीएस टू हाज एन अबर्शन मैक्सीम ए द आसर इज़ अबल्यूटली सिक्स एटी नानोमीटर दर अबर्व चे सो so, वन वन सिक्स मरी एक् बुक् फस्ट इयर चूड़ी मेरे फस्ट इयर एनसीआर फस्ट इयर एनसीआर चूड़ा उ पेज नंबर वे कड़ी मन को टू डबल वन टू डबल वन दी दीन ओक आंसर मेक कैक्स्ट क्वेश्चन चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन का चूस्ते मन को ड्यूरिंग द प्यूरीफिकेसन प्रासेस् फर् रिकमें डीएनए टेक्नजी अडिशन आफ् चिल इतना प्रेसीपटेट अना दिन आंसर वे डेफ डीएनए उ डीएनए चिल इतना वेस प्रेसीपटेट मरी क्वेश्चन की आंसर मन के एनसीआर एक् दर वन वन सैवन की संबंधी अंत मन को सैकंड इयर सैकंड इयर एनसीआर बुक् पेज नंबर वे मन की टू जीरो वन पेज नंबर दी संबंधी आंसर ईडेफ चयु नैक्स्ट क्वेश्चन का चुस्ते वन वन ए वन वन ए संबंधी क्वेश्चन अमांग यू क्यारे रिप्लीकेशन आफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एक् जो अटे इधर पेटे क्वेश्चन दिस्ज कॉल द एस फेज सिंथसीस् फेज अंटार वन वन ए संबंधी मैं एनसीआर मन की कड़ती डेफ फस्ट इयर कड़ती फस्ट इयर बुक् मरी पेज नंबर कम अबर्व चे पेज नंबर कबर्व चे वन सिक्स त्री वन सिक्टी थ्री पेज नंबर में दी अबर्व चयु नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ वन वन नई वन वन नईन की संबंधी क्वेश्चन की द प्रासे आफ् अपीयर आफ रिकाबिनेशन नोडल अक्कर एट विच सब स्टेज आफ प्रोपेज वन आफ इन मियासी अना दफली पैकेटिन स्टेज ओके वन वन नई संबंधी आंसर फैकेटिन दट फस्ट वन मैं एक् कड़ी अंत इध फस्ट इयर फस्ट इयर चूस्त पेज नंबर वे सर की पेज नंबर वे सर की मन को वन वन नई संबंधी वन सिक्टी एट दी संबंधी आंसर ने अबर्व चार ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन का मैं अबर्व चे हाउ मेनी एटीपी हाउ मेनी एटीपी अंड एन एच टू आर् रिक्वर्ड फर् सिंथसी आफ् ए मालिक्यूल आफ् ग्लूकोज ड्यूरिंग कैलवी सैकिल अना दी आसर वे फस्ट वन दट्स एन एटीपी अंड ट्व एन एच मैं इवे चूस्त एनसीआर अटे फस्ट इयर फस्ट इयर मन को पेज नंबर वे टू वन ए पेज नंबर दी आसर ने चूड्स टेबल रूप में उठा ओके नैक्स्ट क्वेश्चन सारी चूँ द क्वेश्चन हियर इज इन दक्वे जीपीपी मैनस आर इज ईक्वल टू एनपीपी अना अच्छे जीपीपी इज ग्रास् प्र प्रैमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज नैट प्रैमरी प्रोडक्टिविटी अना दर् इज इयर अना दट आसर रेस्परेटरी लास्ल रेस्परेटरी लास् नगेट इच्छा का बटे लास्ट से मैं दी एक् मन कड़ी वन ट्वी वन मन को ये पेजो कनबड़ती एनसीआर ये बुक् कनबड़ती चूँ इधुअल सैकंड इयर उ कांसप्ट सैकंड इयर बुक् मन को पेज नंबर वो टू फारटी थ्री टू फारटी थ्री अने पेज नंबर दीन आसर मेरे अबर्व चयु नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ नैक्स्ट क्वेश्चन का चूस्ते फस्ट एंटे लज् कलरफु फ्राग्रेंट फ्लवर्स वित् नैक्टार आर् सी नि डेफ अवी इनसे अट्राक्टों को इनसे पॉलीनेटेड प्लांट दर्स आसर वन ट्वी टू की संबंधी मैं एक् कड़ती मन को सैकंड इयर सैकंड इयर बुक् मन को पेज नंबर थर्टी पेज नंबर थर्टी लपल दी संबंधी आंसर ने चूड्स वन ट्वी टू नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा नैक्स्ट क्वेश्चन का अबर्व चे स्प्रे आफ् विच आफ् दि फाइंग फैटो हारमोन आ जुबिन कोनीफर्स एल इन हास्टिंग द मेचूरी पीरियड दट लीड्स टू एर्ली सीड प्रोडक्शन अना दट आसर इज द फस्ट वन डेफ जिबरली ऐसी मरी वन ट्वी थ्री की संबंधी इधी एनसीआर ये इयर कस्ट इयर कस्ट इयर एनसीआर 
ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టిలో కూడా మనకు పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి టూ ఫార్టీ నైన్ టూ ఫోర్ నైన్ ఈ పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ మీరు ఈజీగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే విచ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్ప్రెటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ డ్యూరింగ్ ఫోటో సింథసిస్ అన్నాడు ఆన్సర్ ఈజ్ అ మె ఇదే మ్యాంగనీస్ ఓకే ఈ మ్యాంగనీస్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ ఫోటోసిన్సిస్లో వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవ్వడం కోసం సో మరి ఇది ఎన్సీఆర్టిలో ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఫోటోసిన్సిస్ అంటున్నాం కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించింది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో సంబంధించింది పేజ్ నెంబర్ ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే వన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ నైన్ ఎయిట్ అనే పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక చూడండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సీక్వెన్స్ ట్యాక్స్ ఈఎస్టీస్ రిఫర్స్ టు అన్నాడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి మనకు ఫోర్త్ వన్ వస్తుంది ఆల్ జీన్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఆర్ఎన్ఏ చాలామంది ఈ ప్రోటీన్ అనుకుంటారు నాట్ అట్ నాట్ అట్ దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏ జీన్స్ నుండి రావడాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్ఎన్ఏ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సీక్వెన్స్ ట్యాక్స్ అనేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం మరి ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది ఎన్సీఆర్లో ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే మనకు సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో మీకు పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ నైన్లో దీని యొక్క ఆన్సర్ని మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రికామినేషన్ బిట్వీన్ జీన్ పేర్స్ ఆన్ సేమ్ క్రోమోజోమ్స్ యాజ్ అ మిజర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద జీన్స్ టు మ్యాప్ ది ఇయర్ పొజిషన్ ఆన్ ది క్రోమోజోమ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ బై సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు ఇది ఆన్సర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ టు వర్డ్ వర్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సంబంధించినటువంటి మరి ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఇది సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి వన్ ట్వంటీ సిక్స్కి సంబంధించింది ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ని మీరు పిక్ చేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కానీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ వన్ వచ్చేసేసి ఏంటి టూ వచ్చేసింది అంటే ద ఫోర్సెస్ జనరేటెడ్ బై ద ట్రాన్స్పరేషన్ కెన్ లిఫ్ట్ ఎగ్జైలమ్ సైజ్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ వన్ థర్టీ మీటర్స్ హైట్ అన్నాడు స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ అ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూల్స్ లీవ్ సర్ఫేస్ సమ్టైమ్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ బై ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ అన్నాడు సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని అంటే రెండు కూడా కరెక్టే ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్ ఓకే మరి ఇది ఎన్సీఆర్లో ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో మీకు వన్ ఎయిటీ సిక్స్ పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి వన్ ఎయిట్ సిక్స్ టు వన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఈ రెండు పేజెస్లో ఈ యొక్క రెండు స్టేట్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మీరు డైరెక్ట్గా అలాగే ఉంటుంది అలాగే పిక్ చేయొచ్చు మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇన్ జీన్ గన్ మెథడ్ యూజ్ టు ఇన్కార్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏలియన్ డిఎన్ఏ ఇన్ టు ద హోస్ట్ సెల్స్ మైక్రో పార్టికల్స్ ఆఫ్ డ్యాష్ మెటల్ ఆర్ యూజ్డ్ అన్నారు దట్స్ అ గోల్డ్ ఆర్ టంగ్స్టన్ దట్స్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఈజ్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి సంబంధించినటువంటి ఇది సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి చూడండి టూ జీరో వన్ అనే పేజ్ నెంబర్లో మనకి ఈ ఆన్సర్ అనేది కనబడతాం నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే గివెన్ బిలో ది స్టేట్ అసర్స్ అండ్ రీజన్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ అసర్షన్ ఏంటంటే లేట్ వుడ్ హ్యాస్ ఫ్యూవర్ గ్జైలరీ ఎలిమెంట్స్ విచ్ నారో వెజన్స్ అన్నాడు క్యాంబియం ఈజ్ లెస్ యాక్టివ్ ఇన్ వింటర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ నైన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీగా దట్స్ అ ఫోర్త్ వన్ బోత్ అసర్షన్ రీజన్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు ఓకేనా అసర్షన్ ఏంటంటే గ్జై గ్జైలరీ ఎలిమెంట్స్ నారో వెజన్స్ అనేవి లేట్ వుడ్లో ఉంటాయి అన్నాడు అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎక్కడ అనేది చెప్పాడు సో ఆన్సర్ దిస్ వన్ వన్ ట్వంటీ నైన్కి సంబంధించి మరి ఎన్సీఐటీలో ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో కనబడుతుంది మనకు పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి వన్ నైంటీ సిక్స్ సారీ నైంటీ సిక్స్ ఓన్లీ
ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే టు ట్రాప్ ది పోలన్ గ్రేన్స్ టు ట్రాప్ ది పోలన్ గ్రేన్స్ మరి ఇది ఎన్సీఆర్టీలో ఎక్కడ కనబడుతుంది ఎన్సీఆర్టీలో మనకి ఏ ఇయర్లో కనబడుతుంది అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనకు సెకండ్ ఇయర్లో కనబడుతుంది పేజ్ నెంబర్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇది సెకండ్ ఇయర్ పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి ట్వంటీ నైన్ ఈ యొక్క పేజ్ నెంబర్లో మీరు దీనికి ఆన్సర్ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ థర్టీ వన్ ఇన్ ద యాంజోస్పమ్స్ ద హ్యాప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ అండ్ ట్రిప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎంబ్రియో సాక్ సీక్వెన్షియల్లీ ఆర్ అన్నాడు సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇదే మనకి యాక్చువల్గా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ సినర్జిట్స్లో మనకి యాక్చువల్గా హ్యాప్లాయిడ్ ఉంటుంది డిప్లాయిడ్ వచ్చేసి జైగోటు ఇంకా ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ న్యూక్లియస్లో వచ్చేసి ట్రిప్లాయిడ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ దిస్ వన్ మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎన్సీఆర్టీలో పేజ్ నెంబర్ ఏంటి వన్ థర్టీ వన్కి సంబంధించింది అంటే ఇది సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో యాక్చువల్గా మనకు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్లో మీకు ఇది చూడవచ్చు వన్ థర్టీ వన్కి సంబంధించింది ట్వంటీ సిక్స్ పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ని మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే వన్ థర్టీ టూ విచ్ హార్మోన్ ప్రమోట్స్ ఇంటర్నోడ్ పిట్యోల్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ డీప్ వాటర్ రైస్ అన్నాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ సెంటెన్స్ తీసి పెట్టాడు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఇతలిన్ మరి ఇది ఎక్కడ కనబడుతుందంటే వన్ థర్టీ టూకి సంబంధించింది పేజ్ నెంబరు మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీలో మరి పేజ్ నెంబర్ ఎక్కడ అంటే మనకు టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీలో మనకి ఈ పేజ్ నెంబర్ అనేది దీనిలో మనకి యాక్చువల్ ఆన్సర్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మియాసిస్ ఇన్వాల్వ్స్ డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ అన్నాడు ఓకే ద ఆన్సర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ అనాఫేస్ టూ అనాఫేస్ టూ ఈ స్టేజ్లోనే మనకు సెంట్రోమియర్స్ అనేది డివిజన్ డివిజన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి ఇది వన్ థర్టీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడాలి ఫస్ట్ ఇయర్లో సెల్ డివిజన్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ రెండు పేజెస్ చూడాల్సి వస్తుంది మీరు ఈ రెండు పేజెస్లో మీకు ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ థర్టీ ఫోర్ అని ఈక్వోకల్ యూ సారీ యూనిక్యూవోకల్ ప్రూఫ్ దట్ డిఎన్ఈ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ బై ది ఆల్ఫ్రెడ్ హర్ష్ అండ్ చేజ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆల్ఫ్రెడ్ హర్ష్ అండ్ మార్తా చేజ్ అనే సైంటిస్టులు చేశారు సో ఈ దీని ప్రకా వీళ్ళ ప్రకారం డిఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ప్రూవ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో మరి ఇది వన్ థర్టీ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఇది సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో చూడాలి సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో సో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ ఇక్కడ మీరు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ చూడండి సెల్యులోస్ డస్ నాట్ ఫామ్ బ్లూ కలర్ విత్ ద ఐడిన్ ఎందుకు ఐడిన్తో బ్లూ కలర్ని ఫామ్ చేయదు సెల్లోస్ ఎందుకంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ డెఫినెట్గా టూ ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ అ కాంప్లెక్స్ ఎలిక్సెస్ అండ్ ఎన్స్ కె నాట్ హోల్డ్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్ అనేసి అంటున్నాడు సో ఇది యాక్చువల్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మరి ఇది ఎక్కడ చూడవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడవచ్చు మీరు పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనే పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ని మీరు చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు మ్యాచింగ్ ఒక సైడ్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్స్ అనేది ఇదంతా కూడా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ సంబంధించింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే చూడండి ఈ ఏకు టూ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ నథింగ్ బట్ పైర్వే డిహైడ్రోజినేస్ తర్వాత బీకు ఫోర్ వస్తుంది గ్లైకాలసిస్ నథింగ్ బట్ ఈఎంపి పాత్వే అని కూడా అంటారు సీకు త్రీ వస్తుంది ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటారు డీకు వన్ వస్తుంది టీసీఎస్ సైకిల్ నథింగ్ బట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ సిత్తేజ్ అనేసి కూడా అంటారు కాబట్టి ఇది మనకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మరి ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో 
ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో మనకి పేజ్ నెంబర్ టూ టూ ఎయిట్ అండ్ టూ టూ నైన్ అండ్ టూ థర్టీ టూ ఈ మూడు పేజెస్లో మీకు దొరుకుతుంది ఈ మూడు పేజెస్లో మీకు ఆన్సర్ అనేది దొరకడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కీమో ఆస్మోసిస్ అన్నాడు ఈ దీనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకు ఫోర్త్ వన్ మనకేం కావాలంటే మెంబ్రేన్ కావాలి ప్రోటాన్ పంప్ అనేది కావాలి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ నీడ్ అవుతుంది ఏటీపీ సింథేస్ అనేది కావాలి ఇది యాక్చువల్గా కీమో ఆస్మోసిస్కి సంబంధించినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఇవి మరి వన్ థర్టీ సెవెన్కి సంబంధించినటువంటి మీకు ఆన్సర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో మీకు పేజ్ నెంబర్ టూ వన్ త్రీ టూ వన్ త్రీ పేజ్లో మీకు దొరకడం జరుగుతుంది సో ఈ పేజీలో చూసారంటే దీనికి ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఒకసారి చూడండి మెలోనేట్ హినిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా బై హినిబిట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ అన్నాడు దట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎస్టిహెచ్ అంటారు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్కి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే దొరుకుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ పేజ్ నెంబర్ దీని ఆన్సర్ దొరకడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ థర్టీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అసర్షన్ రీజన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ జిమ్నోస్పమ్స్ ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోస్ ప్రాంచ్యమ్ అండ్ క్యారీడ్ బై ఎయిర్ కరెంట్స్ అన్నాడు రీజన్ వచ్చేసేసి ఎయిర్ కరెంట్స్ క్యారీ ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ టు ది మౌత్ ఆఫ్ ది ఆర్కిగోనియా వేర్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ అండ్ పోలన్ ట్యూబ్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్డ్ అన్నాడు డెఫినెట్గా ఇక్కడ పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని బట్టి ఆన్సర్ వన్ థర్టీ నైన్కి సంబంధించింది ఏంటంటే సెకండ్ వన్ వస్తుంది ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్ సో ఇది యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించింది మరి ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో మీకు పేజ్ నెంబర్ థర్టీ నైన్లో దీని ఆన్సర్ని మీరు పిక్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం ఏంటో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రికమెండ్ డిఎన్ఏ ఆర్ గివెన్ బిలో అరేంజ్ దీస్ స్టెప్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్ అన్నాడు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్లో ద ఆన్సర్ డెఫినెట్గా మనకి ఫస్ట్ సి వస్తుంది బి వస్తుంది డి తర్వాత ఏ వస్తుంది ఇది ఆన్సరు ఎందుకంటే మనకు పెద్ద స్క్రిప్ట్లో నుంచి ఇవి హెడ్డింగ్స్ తీసేసి ఇచ్చాడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది వన్ ఫార్టీకి సంబంధించింది పేజ్ నెంబర్ సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో మనకి దీని యొక్క పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి టూ జీరో వన్ టూ జీరో వన్ అనే పేజ్ నెంబర్లో మీకు దీని ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు మ్యాచింగ్ ఈజ్ ద వెరీ ఈజీ ఓకే ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం చదివింటారు కాబట్టి ఈజీయెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మ్యాచింగ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యాచింగ్ ప్రకారం మనకు ఒకసారి కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏకు టూ వస్తుంది కొహిషన్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ అమాంగ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాడు బి ఈజ్ ద ఫోర్ వస్తుంది తర్వాత సి ఈజ్ ద వన్ డి ఈజ్ ద త్రీ వస్తుంది ద ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్ సో వన్ ఫార్టీ వన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడాలి ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజ్లో మీరు చూస్తే దీని యొక్క ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ అన్నాడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ కాదు అనేసి అన్నాడు ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే మనకు రాంగ్ యాక్చువల్గా ఇంప్రూవ్ ద వాటర్ క్వాలిటీని చేయదు సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ ద వాటర్ ఇంప్రూవ్ ద వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రమోట్ ద ఫిషరీస్ అన్నాడు ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అనేవి అవి చేయవు అలాగే ఓకే అందుకోసం అనేసి అది ఆన్సర్గా రాదు వన్ ఫార్టీ టూ ఈ వన్ ఫార్టీ టూ వచ్చేసేసి మనకు సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీ బుక్ లోపల పేజ్ నెంబరు టూ సెవెంటీ ఫైవ్లో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ పేజ్ నెంబర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పేజ్లో మీరు దీని యొక్క ఆన్సర్ని చూడవచ్చు వన్ ఫార్టీ త్రీ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ డస్ ద రైబోజోమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ద రైబోజోమ్ కన
ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్లో చూడండి సెకండ్ ఇయర్ బుక్ లోపల మీకు పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి వన్ వన్ ఫైవ్ ఈ పేజ్ నెంబర్లో దీని ఆన్సర్ మీకు కనబడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అగైన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క బయలాజికల్ ఇంట్రాక్షన్స్లో చెప్తా ఉన్నాడు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి మనకు ఫస్ట్ వన్ ఏ వచ్చేసేసి ఫోర్ అవుతుంది బి వన్ అవుతుంది సి టూ అవుతుంది డి త్రీ అవుతుంది ఇదే మనకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మరి ఇది ఎక్కడ మనకు కనబడుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చేసేసి మనకు సెకండ్ ఇయర్లో కనబడుతుంది సెకండ్ ఇయర్ బుక్ ఎన్సిఆర్టీ బుక్ దీంట్లో టూ థర్టీ టూ పేజీలో దీని ఆన్సర్ మీరు చూడవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ అసర్షన్స్ రీజన్స్ ఇచ్చాడు ఏ ఫ్లవర్ ఈజ్ డిఫైన్స్ యాజ్ మాడిఫైడ్ షూట్ వెర్ ఇన్ ద షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ చేంజెస్ టు ఫ్లవర్ మెరిస్టమ్ అన్నాడు సెకండ్ వచ్చేసేసి ఇంటర్నోడ్ ఆఫ్ ద షూట్ గెట్స్ కండెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్లోరల్ అపెండేజెస్ లేటరల్లీ అట్ సక్సెసివ్ నోట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అనేసి చెప్పాడు దీది ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి సంబంధించింది ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది అసెషన్ రీజన్స్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అనేసి అసెషన్ కనేసి అర్థం మరి ఇది ఎక్కడ చూడవచ్చు మనం అని అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఐ విల్ ఇంటిమేట్ నెక్స్ట్ చెప్తాను ఇది ఎక్కడ అనేది ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది ఇచ్చాడు ఇక్కడ లెంటికల్స్ ఆర్ లెన్స్ షేప్డ్ ఓపెనింగ్స్ పర్మిటింగ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్యాసెస్ బార్క్ ఫామ్డ్ ఎర్లీ ఇన్ ద సీజన్ కాల్ ఎస్ అ హార్డ్ డార్క్ అన్నాడు హార్డ్ బార్క్ అన్నాడు బార్క్ ఈజ్ టెక్ టెక్నికల్ టర్మ్ దట్ రిఫర్స్ టు ఆల్ టిష్యూస్ ఎక్స్టీడ్ టు ది వ్యాస్కులర్ క్యాంబియం అన్నాడు బార్క్ రిఫర్స్ టు పెరీడమ్ అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం అన్నాడు ఫ్లో ఫెల్లోజన్ ఈజ్ అ సింగిల్ లేయర్డ్ ఇన్ థిక్నెస్ అనేసి చెప్పాడు వన్ ఫార్టీ సిక్స్కి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి మనకు ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది ఏ అండ్ డి మాత్రమే కరెక్ట్ రిమైనింగ్ రాంగ్ అనేసి అర్థం ఓకేనా సో ఇది దీనికి సంబంధించింది మరి ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకు వన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడాలి దీనికి సంబంధించింది ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసి ఎన్సిఆర్టీలో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టీలో మీకు పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ నైంటీ సెవెన్లో చూడాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు పేజీల్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ అనేవి మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ స్టేట్మెంట్స్లో గాస్ కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్ టూ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ కంపీటింగ్ ఫర్ ద సేమ్ రెస్పాన్సెస్ కెన్ కో ఎగ్జిస్ట్ ఇండెఫినెట్లీ అండ్ కాంపిటేటివ్లీ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ విల్ బీ ఎలిమినేటెడ్ ఈవెన్చువల్ అన్నాడు ఇన్ జనరల్ కార్నివోర్స్ ఆర్ ది మోర్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద కాంపిటీషన్ దాని ది హెర్బి వర్స్ అన్నాడు ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు ఇది కూడా ఎన్సిఆర్టీ క్వశ్చనే బట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ పేజ్ నెంబర్ డెఫినెట్గా ఉంది ఐఎమ్ షూర్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మిస్ అయినాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ గురించి మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను డెఫినెట్గా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏమనేది సో ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కనుక చూస్తే మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా క్లినీ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఇచ్చేసేసి విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ అనేసి అచ్చా ఇచ్చాడు ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి సంబంధించింది ఆన్సరు బి అండ్ ఈ ఓన్లీ బి అండ్ ఈ ఓన్లీ ఈ రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా రాంగ్గా ఉన్నాయి సో మరి ఇది ఎక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇది ఎక్కడ చూడవచ్చు అంటే మనకు సెకండ్ ఇయర్ బుక్లో సెకండ్ ఇయర్లో చూడవచ్చు పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి నైంటీ టూలో నైంటీ టూలో దీని యొక్క ఆన్సర్ అనేది మనకు కనబడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే వన్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే ఈ వన్ ఫార్టీ నైన్లో మనకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు ఈ మ్యాచింగ్లో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసేసి అబ్జల్యూట్గా టూ వస్తుంది ఏకు ఫోర్ వస్తుంది ఓకే ఎం ఫేజ్ వచ్చేసేసి మనకు ఈక్విటేషనల్ డివిజన్ జరుగుతుంది తర్వాత బీకు వన్ వస్తుంది G2 టూ ఫేజ్ వచ్చేసేసి మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ అలాగే సి టూ డి త్రీ ఈ విధంగా మనకు ఆన్సర్స్ అనే
ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది బాట్ని ఇక్కడ ఈ బాట్ని లాస్ట్ క్వశ్చన్ లోపల ఐరను జింక్ బోరాను మాలిబ్డినం ఇచ్చాడు అంటే ఇవన్నీ మెటల్స్ సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీకి సంబంధించింది ద ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ సారీ సెకండ్ ఏ త్రీ బి వన్ సి ఫోర్ అండ్ డి టూ ఇవి యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మరి ఇవి ఎక్కడ చూడవచ్చు అంటే మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడాలి ఫస్ట్ ఇయర్లో చూడాలి తర్వాత దీని యొక్క పేజ్ నెంబర్స్ వచ్చేసేసి మనకి వన్ నైంటీ సెవెన్ అండ్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఈ రెండు పేజీలలో మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ దొరకడం అనేది జరుగుతుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇవి యాక్చువల్గా మనకున్నటువంటి బాట్నీలో ఇచ్చినటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్గా మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అంటే మ్యాక్సిమం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఎన్సిఆర్టీస్ నుండే ఇచ్చాడు ఎన్సిఈఆర్టీ ఈ బుక్లో నుంచే ఇచ్చాడు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ సిలబ అవుట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఏవి చదవద్దు అంటే ఎక్సెస్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు నీట్ క్రాక్ చేయాలంటే ఎన్సిఆర్టీని ఎన్నిసార్లు చదివాము ఎంత గుర్తుంది ఏ లైన్లో ఏముంది కనెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఇవి తెలియాలి అదర్ మెటీరియల్స్ తీసుకొని చదువుదాము ఇన్స్టిట్యూషన్ మెటీరియల్స్ కొందాము ఇవి ఏమీ వద్దు కానీ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డీపీపీసీ డైలీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయండి ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది ఎన్సిఆర్టీ బేస్ చేసుకునేసేసి మనకు బయాలజీలో త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ చేయొచ్చు ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ మీరు ఎక్కడ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు క్లాసెస్ వినండి బాగా యూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్